வெல்கம் டு கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான ஃபிசிக்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேவ் அண்ட் சவுண்ட் அலைகள் மற்றும் ஒளி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வேவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அலைகள் அலைகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்ச அலை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கடலில் பார்த்துருக்கோம் அலைகள் அப்படிங்கிறது ஸோ அது அதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருக்குது த டிஸ்டர்பன்சஸ் விச் கேரிஸ் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் டு அனதர் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு புள்ளியில் ஸ்பேஸில் ஒரு வெற்றிடத்தில் அல்லது ஒரு இடத்துல ஒரு பா புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு வந்து ஆற்றலையும் மொமெண்டத்தையும் முடு இதையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு வடிவம் தான் ஒரு 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 டிஸ்டர்பன்சஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் வித்தவுட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த மீடியம் அந்த இடத்துல அது அந்த அலைகள் போகக்கூடிய ஊடகம் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது அது அதே இடத்துல தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த அலைகள் மூலமாக ஆற்றலும் மொமெண்டமும் ரெண்டும் மட்டும் என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகும் இதுதான் வந்து நம்ம அலைகள் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம நார்மலாக பார்க்கக்கூடியது ஓஷன் கடலில் இந்த அலைகளை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரப்பர் பேண்டை நீங்கள் ஒரு ரப்பர் பேண்டை இழுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு சின்ன ப்ளக்கிங் வந்து பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் அதில் நீங்கள் அலைகளை பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியான ஒரு அலைகளை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வாட்டர் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஒரு நீரில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை போடும்போது அந்த நீர் பரப்பில் என்ன பண்ணும் அந்த ரிப்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகும் அதுவும் என்ன அலையோட ஒரு வடிவம் தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய அலைகள் அதே மாதிரி லைட் வேவ்ஸ் லைட்டும் என்ன தான் பண்ணுது லைட் வேவ்ஸ் தான் என்ன வந்துடும் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை அந்த விஷயமும் வந்துடும் ஸோ அதுவும் அலைகள் வடிவத்தில் தான் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து அலைகளுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த அலைகளை இந்த அலைகளை உருவாகக்கூடிய துகள்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட துகளை கருதுறீங்க ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ரப்பர் பேண்டை பிளக் பண்ணப்போ அது எப்படி வைப்ரேட் ஆச்சோ அந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ அப்படி வைப்ரேட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுது அந்த மீடியமில் அது ஒரு அலைகளை என்ன பண்ணுது தொடர்ச்சியான அலைகளை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அலைகளை உருவாக்கும் போது அந்த துகளோட இயக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா அதோட மீன் பொசிஷன் அதோட சராசரியான ஒரு புள்ளியை மையமாக வச்சு தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ மாலிக்குல்ஸ் ஒன்லி அண்டருக்கு வைப்ரேட்டரி மோஷன் அபவுட் தேர் மீன் பொசிஷன் ஸோ அதோட மையமான ஒரு புள்ளியாக வச்சு அதை பொறுத்து தான் என்ன ஆகும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஈக்குவலான டிஸ்டன்ஸில் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நேச்சராக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த இது இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இந்த ஊடகம் அப்படிங்கிறது எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ரஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஃப்ரா ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வடிவத்தில் என்ன ஆகுது அலைகள் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல பரவுது அதே மாதிரி மீன் பொசிஷன் இந்த க இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்கள் அடிக்கும்போது என்ன பண்ணும் அதோட மீன் பொசிஷனை மையமாக வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலான அள ஈக்குவலான அளவு என்ன ஆகும் ரெண்டு பக்கம் வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேவ் மோஷன் அலைகளோட பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் அலைகள் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த மீடியம் எது அந்த அலைகள் பரவக்கூடிய ஊடகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கேரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனர்ஷியா அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிசிட்டி இந்த ரெண்டு பண்புகள் இருக்கக்கூடிய ஊடகத்தில் தான் அலைகள் பரவ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எலாஸ்டிசிட்டி இனர்ஷியா இது ரெண்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஸோ விச் டிசைட் த விலாசிட்டி ஆஃப் வேவ்ஸ் இதுக்கு தான் இதுதான் எதுக்கு காரணமாக இருக்குன்னா அந்த அலைகளோட திசை வேகத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதன் மூலமாக தான் அலைகள் பரவுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மீடியத்தில் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட மீடியத்தில் வெலாசிட்டி ஒரு ஒரு அலையோட வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் எந்த வித மாற்றங்களுக்கும் உட்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து அந்த மீடியத்தோட பண்பாக வந்து நமக்கு கருதலாம் த கான்ஸ்டியூன் பார்ட்டிக்கல் இந்த மீடியம் மூவ் வித் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டிஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மீடியம் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூன் பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விலாச
பார்ட்டிகளை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அதோட வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் எங்கள் சொல்கிறாங்க வெலாசிட்டிஸ் மேக்ஸிமம் அதே மீன் பொசிஷன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கனால மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஜீரோ ஆட் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ரெண்டு கார்னர்லேயே வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வேவ் அண்டர் கோஸ் ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஸோ இதோட பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ எதிரொலித்தல் இருக்குது அதே மாதிரி ரெஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது திசை திரும்புதல் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபரன்சஸ் இருக்குது டிஃப்ராக்ஷன் இருக்குது போலரைசேஷன் போலரைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அலைகள் மட்டும் ஒரு பல்வேறு அலை நீளங்கள் இருக்கக்கூடிய அலைகள்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளம் உள்ள அலை மட்டும் என்ன அது பிரிக்கப்படுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேவ்ஸ் பொதுவாக அலைகள் அப்படிங்கிறது உட்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ மெக்கானிக்கல் வேவ் மோஷன் அப்படிங்கிற அடுத்த பற்றி பார்க்கலாம் இயக்க அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வேவ் மோஷனை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் இன்னொன்று வந்து நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் இயக்க அலைகள் இயக்க இயக்கம் சார அலைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு ஊடகத்தின் வழியாக மட்டுமே பரவக்கூடிய அலைகளை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சவுண்டு நார்மலான சத்தம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நீரில் ஏற்படக்கூடிய ரிப்பிள்ஸ் அலைகள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் அதை கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படும் ஊடகம் தேவைப்படும் அதெல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ரெக்யர் எனி மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் அந்த அலைகள் பரவுவதற்கு எந்தவித மீடியமும் தேவைப்படாது ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வேவ் ஸோ லைட் வேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் மெக்கானிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மின்காந்த அலைன்னு கூட சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து எதுவும் தேவைப்படாது ஊடகம் தேவைப்படாது அதனால வந்து ஒரு நான் மெக்கா மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வேவ்ஸ் வந்து எப்படி கிளாஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இன்னும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் லாங்கிடியூடன் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் மோஷன் அலை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து என்ன ஆகுது இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்படி ட்ராவல் ஆகக்கூடிய திசை இருக்குது அந்த திசை அந்த திசைக்கும் அந்த அலை ட்ராவல் ஆகக்கூடிய மீடியமில் என்ன இருக்குது துகள்கள் இருக்குது கரெக்டுங்களா கான்ஸ்டியூன் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இயங்கக்கூடிய திசை ஸோ இந்த ரெண்டு திசையும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சு அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து செங்குத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த மாதிரி பரவக்கூடிய அலைகளை வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் அப்படிங்கிறதும் டைரக்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் அதாவது அந்த துகள்களோட டைரக்ஷன் அந்த துகள்கள் இயங்கக்கூடிய டைரக்ஷன் என்ன இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது லைட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரிப்பிள்ஸ் நீர் நீர் பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய அலைகளும் அதுதான் ஒரு ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கயிறில் ஏற்படக்கூடிய அலைகள் அப்படிங்கிறது என்னதான் ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸ் தான் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அலை வந்து இங்கிருந்து ஆரம்பித்து எங்கே போகுது இந்த திசையை நோக்கி போகுது ஆனால் இந்த பீங்கிற புள்ளியை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த பீ இங்கே கீழே இருந்து இப்படி மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வரும் ஸோ இதோட ரெண்டும் வந்து என்ன இருக்குது பொப்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான அலைகள் வந்து ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இன் எலாஸ்டிக் மீடியம் அதாவது எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய மீடியமில் மட்டும்தான் வந்து ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸ் பரவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறது மட் அந்த தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து சாலிடுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா சாலிட் அப்படின்னு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் எலாஸ்டிக் நேச்சர் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸ் வந்து பரவ முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த நீர் அலைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த கயிறில் காட்ட எக்ஸாம்பிள் காட்ட அலைகள்லாம் வந்து சாலிடில் பரவலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ லாங்கிடியூடல் வேவ்ஸ் அடுத்து லாங்கிடியூடல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எதுக்குன்னா ட்ரான்ஸ்வர் சேவ்ஸுக்கு லாங்கிடியூனல் வேவ் மோஷனில் வந்து அந்த மீடியம் இருக்குல்ல அதோட அந்த மீடியமில் கான்ஸ்டியூன் அந்த பருப்பொருள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதோட மீன் பொசிஷனை பொறுத்து ஆசிலேட் ஆகும் வைப்ரேட் ஆகும் அதோட டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வேவ் ப்ரொபகேட் ஆகிற
ஸோ வேவோட அலைகளோட ப பண்புகள் என்ன அதோட கூறுகள் என்னென்ன அதோட காம்போனன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம்பிடியூட் சரிங்களா ஆம்பிடியூட் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் இந்த அலைகள் வந்து ஒரு ஊடகத்தில் ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த தோள்கள் என்ன பண்ணுது ஒரு ஒரு இடமாற்றம் செய்யுது சரிங்களா அந்த இடமாற்றம் அப்படிங்கிறது எந்த எந்த அளவுக்கு இருக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த தோள்கள் வந்து இடமாற்றம் அடையுதோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஆம்பிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் ஆம்பிடியூட் ஸோ வந்து வென் அவே பாசஸ் த்ரூ த மீடியம் ஸ்கால் ஆம்பிடியூட் ஆகவே இஃப் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டி கிளாஸ் லார்ஜ் ஆம்பிடியூட் த சவுண்ட் வில் விலோட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு சவுண்ட் அப்படிங்கிறது சவுண்டோட அதாவது ஒளியோட அளவு அதிக அளவு குறைவான ஒளி அதிகமான ஒளி அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்த வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட பொறுத்து தான் இருக்கு சரிங்களா வைப்ரேஷன் ஆஸ் ஸ்மால் ஆம்பிடியூட் ஒவ்வொரு ஏதாவது ஒரு வேவ் வந்து குறைவான ஆம்பிடியூட் வந்துச்சு அதோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது மீட்டர் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஒரு துகள் எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடம் அப்படிங்கிறனால அதோட நீளம் நீளம் அப்படிங்கிறனால அதோட யூனிட் வந்து மீட்டராக இருக்கு ஓகே ரெண்டாவது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் வேவ்ஸ் ஆர் சைக்கிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த வேவ் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் அதாவது ஒரு செகண்டில் எவ்வளவு வைப்ரேஷன்ஸை வந்து ஒரு ஒரு அலை வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அலை வந்து என்ன ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வைப்ரேஷன் அதோட இயல்பான நிலையிலேருந்து ஒரு எண்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப மெயின் பொசிஷனுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு திரும்ப பழைய நிலைக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி எத்தனை சைக்கிள்ஸை வந்து ஒரு செகண்டில் உருவாக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது செகண்ட் இன்வர்ஸ் அல்லது ஹேர்ஸ் ஸோ ஹெர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட எஸ்ஐ மெட்டாக கூட பயன்படுத்துகிறாங்க ஹியூமன் இயர் வந்து எந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை பொறுத்து தான் நம்மளோட ஒளி கேட்கும் திறன் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இன் மனுஷனால் இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒளி அலைகளை கேட்க முடியும் இதை விட குறைவாகவோ அல்லது இதை விட அதிகமாகவோ இருந்துச்சுன்னா அந்த அலைகள் என்ன பண்ணாது மனுஷனால் மனுஷன் காதில் விழுகாது கேட்க முடியாது இதை விட குறைவான அலைகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபது ஹேர்ட்ஸுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் மனிதனோட கேட்கும் திறன் அதிர்வெண் ஃப்ரீக்குவன்சி அடிப்படையில் எவ்வளவு இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக கேட்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்டோனிக்னா எவ்வளவு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ வேவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் அடுத்து வந்து வேவ் லென்த் அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லேம்டா அப்படிங்கிற இந்த குறியின் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அதை குறிப்பிடுவாங்க ஸோ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இன் விச் சவுண்ட் வேவ் ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் கால் இட்ஸ் வேவ் லென்த் ஸோ ஒரு சவுண்ட் வேவ் இருக்கு அது வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் திரும்ப அது உருவாகுது அப்படிங்கிறத வந்து அதோட அலை நீளமாக வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு அதோட ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த சைக்கிள் என்ன ஆகுது இங்கிருந்து அடுத்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நீளமும் என்னது தான் அதோட லேம்டா அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரஷன்ஸ் ஆர் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ஆல்சோ கால்டு வேவ் லென்த் ஸோ இந்த அலையில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எது அலை நீளம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன இதே மாதிரி லாங்கிடியூடல் வேவ்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரஷன்ஸ் ஸோ ஸோ கம்ப்ரஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ரஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரேர் ஃபேக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரஷன்ஸ்க்கும் ரேர் ஃபேக்ஷன்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொலைவு தான் வந்து லாங்கிடியூடல் வேவ்ஸில் அலை நீளமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சவுண்ட் வேவ்ஸுக்கெலாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து அலை நீளம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் வேவ்லந்து அப்படிங்கிறதும் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டென் டு தி பவர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வேவ்லந்த் ஆஃப்
படத்தில் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வித்தியாசத்தை பார்த்துடலாம் ஸோ ஆம்பிடியூட் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ வேவ் லென்த்துங்கிறது ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் அல்லது ஹையஸ்ட் ட்ரஃப்ஸுக்கு நடையில் இருக்கக்கூடிய லென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ் ஒரு வேவுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படிங்கிறது பீரியட் டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வேவோட கேரக்டரிஸ் கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ டிஸ்டிங்யூஷிங் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஸோ சவுண்டில் எப்படி வித்தியாசங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சவுண்டோட லவுட்னஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் லவுட்னஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆனால் ஆம்பிடியூட் அதோட ஆம்பிடியூடை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஓகே ஸோ லவுன்ஸ் லவுட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தூரம் வந்து என்ன ஆகுது ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது ஸோ அப்படி போக போக அது என்ன ஆயிரும்னா அதில் லவுட்னஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம நம்ம நார்மலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கிட்டமா கிட்டத்தில் இருக்கும்போது சவுண்டோட எனர்ஜி அதோட அசோசியேட் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து அதிகமாகிறதுனால லவுட்னஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப மூவ் ஆகிட்டு போக போக சோர்ஸ்லேருந்து அதிக தூரத்தில் போக போக அதோட ஆம்பிடியூடு வந்து குறைஞ்சி போயிடுது ஸோ அதனால் என்ன ஆயிருந்தா அதோட லவுட்னஸ் வந்து குறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்டு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் என்ன ஆகுது அந்த லவுட்னஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இன்டென்சிட்டினா எவ்வளோ வந்து உங்களால் அந்த அலைகளை வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ அலைகள் வந்து வருது தொடர்ச்சியாக எவ்வளோ அலைகள் வந்து வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த லவ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இன்டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிராசிங் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் ஸோ அதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நீங்கள் அப்சர்வ் சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ அலைகள் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் இன்டென்சிட்டி இருக்குது இதை பொறுத்து லவ்னஸ் அப்படிங்கிறது மாறுது ஓகே இப்போ பண்ணிக்க பண்ணி டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் அலைகள் போகிற இயக்கத்துக்கு செங்குத்தான திசையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டென்சிட்டி நம்ம எப்படி அளவிடுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிசிபிள் அப்படிங்கிறதுல அளவிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டிசிபிள் அப்படிங்கிறது அலெக்சாண்டர் கிராம் பெல்ல ஹானர் பண்ணுறதுக்காக அவரோட பேர்லேருந்து வச்சது ஸோ இந்த டிசிபிளை பொறுத்து தான் இதுதான் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சவுண்டுக்கான ஒரு அளவீடம் வந்து இருக்கு ஸோ நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நார்மலாக நம்ம இந்த இந்த டேட்டாலாம் பார்த்துக்குங்க அதாவது இந்த டிசிபிளோட அளவு பார்த்துங்க சப்வே ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கு அதே மாதிரி ஜெட் பிளான் டேக் ஆஃப் ஆகிறது எவ்வளோ சவுண்ட் உருவாக்குது ராக்கெட் லான்ச் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சவுண்ட் உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க இந்த இதை விட இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கேள்விகள் கேட்கணும்னா இதுல இருந்து கேட்பான் சவுண்ட் லெவல் அபோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிசிபிள் அப்படிங்கிறது இந்த என்ன மனுஷனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவு இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா குறைவான நேரம் கேட்டாலே நான் மனிதனில் சிவிப்பறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நைன்டி டெசிபிளுக்கு மேலே கேட்டாலும் என்ன பிரச்சனை வரும் பட் ஆனால் லாங் பீரியட் அதிக நேரம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஏர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு ஸோ அடுத்துக்கட்டமாக பிச் பிச்சை பற்றி பார்க்குறோம் பிச் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்னா இது எப்படி நம்ம லவுட்னஸுக்கு வந்து ஆம்பிடியூடை வந்து காரணமாக சொன்னோமோ பிச்சுக்கு வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து காரணமாக சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆயிரும் டைம் வந்துடும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் எவ்வளவு வேவ்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சவுண்டோட பிச் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ ரொம்ப குறைவான வேவ் வந்தால் அதோட லோ பிச் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதிகமான வேவ்ஸ் வந்தால் ஹை பிச் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் சவுண்டோட வேகம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த சவுண்ட் வே பர் யூனிட் டைம் ஆசிட் ப்ரொபகேட்ஸ் த்ரோ இன் அலாஸ்டிக் மீடியம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அலைகள் அதாவது சவுண்டோட வேகத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி அந்த வேகத்தை டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்பீடுக்கான டெஃபினேஷன் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சவுண்ட் வேவ் ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஒரு யூனிட் டைமில் ஒரு செகண்டில் அல்லது ஒரு யூனிட் டைமில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த சவுண்டோட ஸ்பீடாக வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இலாஸ்டிக் மீடியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஒன் வேவ் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் ஒன் வேவ் லென்த் அதாவது இப்போது ஒரு வேவ் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு ட்ராவல் ஆகுது சரிங்களா அந்த ட்ராவல்
ஸோ அப்போ ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் லைட்டை விட சவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இது குறைவான வேகத்தில் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து எதை பொறுத்து இந்த ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது இருக்கு சவுண்டோட ஸ்பீடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மீடியம் சரிங்களா எந்த மீடியம் வழியாக அது ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதோட ஸ்பீடோட அளவு வந்து இருக்கு ஸோ கேஷியஸ் மீடியம்ல ஒரு காற்றா நிரப்பப்பட்ட ஒரு மீடியம்ல பார்த்தீங்கன்னா எதை பொறுத்து இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மீடியம் டென்சிட்டி ஆஃப் த மீடியம் நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் இது எல்லாத்தையுமே சார்ந்தது ஸோ அப்போ என்ன கேஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதோட டென்சிட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியமோட ப்ரெஷர் இது எல்லாத்தையும் சார்ந்து தான் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீடு இருக்கு ஸ்பீடு இருக்கு அதே நேரத்தில் சாலிட் மீடியம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பொரு காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மீடியம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மீடியம் டென்சிட்டி ஆஃப் த மீடியம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும் தான் வந்து இருக்கு ஸோ எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத நேச்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மீடியமோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி சரிங்களா இந்த மூன்று பண்புகளை பொறுத்து ஒரு சாலிட் மீடியம்ல ட்ராவல் ஆகக்கூடிய சவுண்டு வேவோட ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் லெஸ் இன் கேஷியஸ் மீடியம் ஸோ இதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தா தான் எதோட கம்பேர் பண்ணுறப்போனா சாலிடோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸோ திடப்பொருள்கள் வழியாக போகிறத விட திட வாயுப்பொருள் வழியாக போகிறப்போ சவுண்ட் வந்து மிக குறைவான வேகத்தில் போகுது அதே மாதிரி இன்க்ரீசஸ் இஃப் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மீடியம் ஸோ இது நான் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஸோ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வேவோட ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்பீட் ஏரில் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீட் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவர் ஏர் மீடியம்ல சவுண்டோட ஸ்பீடாக வந்து இருக்கு ஸோ இந்த டேபிளில் வந்து எது வந்து அதிக அளவு ஸ்பீடு இருக்கு கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ்ல அதிக ஸ்பீடில் எதில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி இருபது மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீடில் என்ன ஆகுது சாலிடில் அதிகபட்சமாக அதில் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ லிக்விட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சி வாட்டர் அப்படிங்கிறது அதிக அளவு ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியமாக இருக்கு அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சால்ஸ் வந்து அந்த சவுண்டோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கேஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேஸை பொறுத்து என்ன கேஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸில் என்ன ஆகுது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டாஸ் பார்த்துக்கங்க சானிக் பூம் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ சானிக் பூம் அப்படிங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் சரிங்களா எப்போ வந்து ஏர்ல ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் முந்நூத்தி முப்பது மீட்டர் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இந்த ஸ்பீடை ஏர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் எப்போ தாண்டி அதோட அதிகமான ஸ்பீட்ல ட்ராவல் ஆகுதோ அப்போ உருவாகக்கூடிய அந்த ஷாக் வேவ்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய சவுண்டோட ஒரு ஷாக் வேவ்ஸ் உருவாகுதுன்னு வைங்களேன் அந்த ஷாக் வேவ்ஸ் தான் வந்து சானிக் பூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அப்போ வந்து அது என்ன சொல்லணும் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை நேம் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஷாக் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து கேரி பண்ணிட்டு வரும் ஸோ கண்ணாடி ஜனலாம் ரொம்ப கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்ணாடி ஜனலாம் உடஞ்சிருங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ ஷாக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வெரி ஷார்ப் அண்ட் லவுட் சவுண்ட் ஓகே சானிக் பூம் அதான் வந்து சானிக் பூம்னு சொல்றோம் ஸோ மேக் நம்பர் மேக் நம்பர் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதோட ஸ்பீடுக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரேஷியோ தான் வந்து மேக் நம்பர் சரிங்களா இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து நீங்க முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அதே சவுண்ட்ல அதே ஸ்பீட்ல என்ன ஆகுது இந்த ஜெட் ஏர்கிராஃப்டும் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா அதோட மேக் நம்பர் என்ன ஆகும்னா ஒன்னு சரிங்களா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இதோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டூ மேக் நம்பர்ஸ் த்ரீ மேக் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ சூப்பர் ஸ்போனிக் ஸ்பீடில் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஸோ ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் சரிங்களா சவுண்ட் வேவ் வந்து என்ன பண்ணும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் சவுண்ட் வேஸ் கேன் பி ரெஃப்ளெக்ட் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அது அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஸ்டக்கல் அப்படிங்கிறது
ஏர்பீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காதல வச்சு கேட்கக்கூடிய பகுதி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சவுண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டியூப் வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா தொடர்ச்சியான ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகுது காதுக்கு போய் சேருது ஸோ அங்கேயும் வந்து இந்த ரெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெஃப்ளக்ஷனோட இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இன்னொரு பண்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதிரொலி ஸோ ஹேரிங் எ சவுண்ட் எ லிட்டில் லேட்டர் அட் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் கால் எக்கோ ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இந்த எக்கோங்கிறத நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்ம அதாவது நம்ம நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடிய சோர்ஸ்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒளி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்டுரும் பட் ஆனால் அந்த ஒளி கேட்ட பின்னாடி ஒரு சர்டைன் டைம் பீரியட் கழித்து திரும்ப இன்னொரு டைம் வந்து சேம் அதே ஒளி கேட்கறதா வந்து என்ன சொல்றோம் எதிர் ஒளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அந்த டைம் பீரியட் டிலே அப்படிங்கறத வந்து இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட விட கம்மியா இருந்துச்சு அதாவது இந்த இந்த டைம் பீரியட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் விட கம்மியா திரும்ப உருவாச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட இந்த டைம் இந்த சவுண்டுக்கும் ரெண்டாவது கேட்கக்கூடிய இந்த எதிரொலிக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ இதை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் எதிரொலி அப்படிங்கிறது நமக்கு கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு டிஸ்டிங் எக்கோ ஒரு தனித்தன்மையான ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தெளிவான எக்கோ கேட்கணும் எதிரொலி கேட்கணும்னா ஒரிஜினல் சவுண்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ சோர்ஸ் வந்து வழிபடக்கூடிய அந்த சவுண்டுக்கும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த சவுண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கால இடைவெளி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டு அல்லது அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் வேலை கொடுக்குறாங்க பதினேழு மீட்டர் ஏன்னா சவுண்டோட ஸ்பீடை வச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அது போயிட்டு வர்றதுக்கான தொலைவு அதுக்கப்புறம் காலத்தை வச்சு சொல்லுவாங்க பதினேழு மீட்டர் சோர்ஸுக்கும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய பரப்புக்கும் இடையில வந்து அட்லீஸ்ட் பதினேழு மீட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் எக்கோ அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரிவர்பரேஷன் ரிவர்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ தான் அதாவது ரெஃப்ளக்ஷன் திரும்ப தொடர்ச்சியா ஏற்படுறனால கேட்கப்படக்கூடிய பல்வேறு எதிரொலிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ சவுண்ட் கிரியேட் இன் அ பிக் ஹால் வித் வில் பர்சிட் பை ரிப்பீட்டிங் ரெஃப்ளக்ஷன் ஃப்ரம் த வால்ஸ் அண்டில் இட் ரெடியூஸ் டு அ வேல்யூ அட் நோ லாங்கர் ஆடிபில் அதாவது ஒரு பெரிய ஹாலில் நீங்கள் ஒரு சவுண்டு உருவாக்குறீங்கன்னா எக்கோ அடிக்கும் பட் ஆனால் அந்த எக்கோ என்ன இருக்கும் திரும்ப திரும்ப மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ எது வரைக்கும் கேட்கணும்னா அந்த சவுண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட எனர்ஜியை இழந்து அதோட சவுண்ட் கேட்காம போகிற வரைக்கும் என்ன கேட்காம போகிற வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம ரெவர்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ரிப்பீட்டட் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரிசல் இன் திஸ் ப்ரொசீஷன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் கால் ரெவர்பரேஷன் டு ரெடியூஸ் ரெவர்பரேஷன் இந்த ரெவர்பரேஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்னா பெரிய ஆடிட்டோரியம் அல்லது தியேட்டர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ரூஃப் பாலெல்லாம் வந்து சவுண்ட் அப்சார்விங் மெட்டீரியலை வச்சு கவர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ரோரிங் ஆஃப் தண்டர் தண்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும் ஸோ ஒரே ஒரு சவுண்டு தான் பட் ஆனால் என்ன கேட்குதுன்னா நமக்கு ஒரு ரோரிங் தொடர்ச்சியான இடி முழக்கம் வந்து நமக்கு கேட்குது ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த ரிவர்பரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் எங்க இது ரிவர் ரிவர்பரேஷன் நடக்குது இந்த சக்சஸிவ் ரெஃப்ளக்ஷன் எப்படி நடக்குது அட்மாஸ்பியர்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரெஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேசஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் இருக்கு அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மலைகள் அல்லது இந்த மாதிரியான லேண்ட் ஏரியா அல்லது பில்டிங்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ரெஃப்ளக்ட் ஆகி திரும்ப கேட்கறதுனால தான் இது இடி முழக்கம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெவர்பரேஷனுக்கான ஒரு ஒரு பிக்டோரியல் அப்ரசன் ஸோ இங்கிருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் என்ன ஆகுது வெவ்வேறு பகுதியில் பட்டு வெவ்வேறு டைம்ல வெவ்வேறு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்சர்வரை வந்து அடையுது ஸோ அதனால ஒரே சவுண்டை அவர் என்ன கேட்குறாரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து கேட்குறாரு ஓகே ஸோ அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அல்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அப்போ ஹியூமன் அஸ் கேட்க முடியாத அந்த சவுண்டு தான் வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு சில அனிமல்ஸ் அல்ட்ரா சவுண்டு கேட்கும் ஸோ டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில அனிமல்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இதில் இப்போ இதுக்காக இந்த அனிமல்ஸை விரட்டுறதுக்காக அல்லது டாக்
கிராம் அப்படிங்கிற விஷயமா மாத்திராங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம உடல் உள்ளுறுப்புகளோட அமைப்பை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்ன குறைபாடு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சோனிக் சவுண்ட் இஸ் ஹேவிங் அப்ளிகேஷன் இன் மரைன் சர்வேயிங் சர்வேயிங் ஆல்சோ ஸோ அப்போ கடல் கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகளை வந்து என்ன பண்றாங்க சர்வே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸை செலுத்தும் போது என்ன ஆயிரும் அது திரும்ப அது அதிக ஆற்றல் அதிக இது இருக்கிறனால அது எவ்வித இழப்பும் ஏற்படாமல் எந்த மாதிரியான டேமேஜ் எந்த வித ரிடு ரிடக்ஷனுக்கும் உள்ளாகாமல் திரும்ப ரிட்டன் வந்துடும் ஸோ அப்படி வர்றப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அதோட டைரக்ஷன் அதோட ரெஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை பொறுத்து என்ன பண்ணிடலாம் என்ன அடியில் என்ன இருக்குது என்ன மாதிரியான நிலப்பரப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னென்ன அனிமல்ஸ் வந்து இந்த அல்ட்ரா சவுண்டை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இருக்குது பேட் ஸோ பேட் வவ்வால் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் டால்ஃபின் ஒரு சில ரேட்டோட இது வேல்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எக்கோ லொக்கேஷன் அல்லது அல்ட்ரா சவுண்ட்ஸை எமிட் பண்ணி அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த அந்த அலைகளை அப்சர்வ் பண்ணி தனக்கு தனக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய உணவு ஃபுட் அல்லது மேட் அதோட மேட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்குது இந்த அல்ட்ரா சவுண்ட்ஸை வந்து பயன்படுத்திக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெவிகேட் ஆர் கம்யூனிகேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எக்கோ லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதும் ஓகே ஸோ ஐடென்டிஃபை அண்ட் லொக்கேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா கிராக்ஸ் அண்ட் ஃபிளாஸ் இன் மெட்டல் பிளாக்ஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு மெட்டல் பாட் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க மோல்ட் பண்ணி ரெடி பண்றீங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கே தெரியாமல் உள்ள என்ன இருக்கு ஒரு கிராக் இருக்கு அது வந்து இன் உள்ள இருக்கு இன்ட்ரென்சிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை வெளியில இருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் அதோட அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி என்ன ஆயிரும் இதால ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும் டைம் அதுக்கான லைஃப் ஸ்பேன் வந்து குறையும் ஸோ அப்போ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் அதுக்குள்ளே செலுத்தி ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறத பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராக் அது அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஸை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எக்கோ கார்டியோகிராஃபி ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எப்படி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்லி பொதுவாக சொன்னோம் இங்கே வந்து கார்டியோகிராஃபி இது இதயத்துக்கான ஒரு உள்ளுறுப்புக்களை அழியக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து எக்கோ கார்டியோகிராஃபி யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் உள் உறுப்புகளில் கிட்னி ஸ்டோன்ஸை உருவாகிக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணி வெளியே ஏற்றுறதுக்கான ஒரு ஒரு டூலாக என்ன பண்ணுறோம்னா அல்ட்ரா சவுண்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது சோனார் சோனார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ வந்து மரைன் சர்வேயிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அல்ட்ரா சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்கு என்ன மாதிரியான நிலத்தோற்றங்கள் என்ன மாதிரியான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இதுதான் வந்து சோனார் ஸோ இதே மாதிரி எப்படி வந்து சர்ஃபேஸுக்கு வாட்டர் சர்ஃபேஸுக்கு கீழே இருக்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி வெளியில மற்ற இடங்கள்லையும் வந்து இதே மாதிரி இதே கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து சோனார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேஸ்ட் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அண்டர் வாட்டர்லையும் பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க So distance of the object the reflected sound can be calculated by knowing the speed of sound in water. So in water, the speed of sound is known. That is the distance of the distance. That is the time interval. We can calculate the time interval. So we can calculate the time interval. So we can calculate the time interval. So we can calculate the Doppler effect. Doppler effect is a very important thing. We can calculate the two things. Sound and light. We can explain the Doppler effect. What is the effect? இப்போ இது இது சிம்பிளா நீங்க இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு நீங்க ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணீங்க ரோட்ல நிக்கிறீங்க ஸோ தூரத்துல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் வந்து கேக்குது சரிங்களா அப்போ அப்படி கேட்கறப்ப உங்களுக்கு வந்து அதோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா கேட்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி கம்மியா கேட்கும் அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணி போறப்போ அதோட இன்டென்சிட்டி அதாவது அதோட சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு திரும்ப தூரத்துல போக போக என்ன ஆயிரும்னா திரும்ப சவுண்டு குறைஞ்சிரும் ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மூவிங் சோர்ஸ் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த சவுண்டை உருவாக்கக்கூடிய சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு சரிங்களா ஸோ சவுண்டு வேவ்ஸும் மூவ் ஆகுது அது சோர்ஸும் மூவ் ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே வந்து மூவ் ஆகிறனால உங்களுக்கு உங்களை நோக்க
ஸோ வந்து டிராஃபிக் போலீஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஆப்போசிட்டில் வரக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸோட ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அந்த கன் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை உங்களுக்கு மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுலேருந்து என்ன வரும் அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சோனிக் சவுண்ட்ஸ் வரும் அது உங்கள் மேலே பட்டு அவர்கிட்ட திரும்ப ரிசீவ் ஆகிறப்போ எவ்வளோ இது இருக்குது ஸோ இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் நீங்கள் வர்றீங்க அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிடலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சேட்டலைட்ஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் ரேடார் ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஜிங் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல என்ன ஆகுது இந்த சேம் இந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு பயன்படுது ஸோ டாப்ளர் எஃபெக்ட் இன் லைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆஸ்ட்ரானமியில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து கன்சிடர் பண்ணாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி லைட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆயிரும் வெவ்வேற வேவ் லென்த் இருக்கும் கலர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்துக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வேவ் லென்த் மாறுறப்போ அது என்ன ஆகுது அங்கே அஸ்டானமிக்கல் பாடிஸ் இல்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டோட கலர் மாறுது ஸோ அப்போ அந்த கலரை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ அது வந்து நம்மளை விட்டு தூரமாக போயிட்டு இருக்கா அல்லது அது வந்து நம்ம கிட்டே வந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இதை வச்சு தான் வந்து கேலக்சிஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அவே ஃப்ரம் எர்த் அதாவது எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயமா வந்து இருந்துச்சு யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஒரு அடிப்படையான விஷயமா இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதோட வேவ்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இ கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாட